여러분 반갑습니다. 오늘 보실 이미지입니다. 빈혈 때문에 머리가 어지러워서 고통을 받고 있는 이미지죠. 예, 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 오늘은 예순 여섯 번째 이야기입니다. 빈혈, 어지럼증, 멀미의 원인과 예방 치료법을 소개하겠습니다. 속이 불편하거나 체내 염증 지수가 높고 적혈구 수치가 낮은 등 혈류 장애가 심할수록 빈혈, 어지럼증, 멀미를 심하게 하게 됩니다. 오늘 이야기는 제 책, 학원, 36쪽에서 38쪽에 있는 이야기를 보완하고 보충하고 정리했습니다. 자, 첫 번째, 빈혈, 어지럼증의 원인은 무엇이냐 한번 살펴보겠습니다. 빈혈 때문에 지금 고통을 받고 있는 이미지죠. 속이 음식을 잘못 섭취해서 속이 불편하거나 그 증세가 심하게 나타나는 것이 바로 빈혈, 어지럼증, 멀미까지 합니다. 첫 번째 원인 흔히 빈혈은 철분이 부족해서 생기냐 해서 철분이니 영양제니 잡다한 약을 먹는데 아무 소용이 없죠. 철분이 부족한 것이 아닙니다. 내피 속에 염증이 많은 만큼 적혈구 수치가 부족해서 생기는 현상입니다. 두 번째는 대부분의 빈혈이나 어지럼증은 피가 머리로 솟구쳐서 생기는 정세로 피 속의 해모글로빈 수치는 낮은 데 반하여 혈장이나 체, 염증, 활성산소, 체내 높임물 수치가 높기 때문입니다. 세 번째는 혈중에 염증이 많기 때문에 몸의 여기저기 저체온 부위가 생깁니다. 그래서 막힌 만큼 심장의 피가 머리로 솟구쳐 내 압을 높이기 때문에 머리 주위에 다양한 질병이 만들어진 현상입니다. 네 번째, 뇌의 압력이 높기 때문에 심장의 피가 더 이상 머리로 공급할 수 없는 지경에 이르면 내 세포에는 저산소, 저영양분 상태가 지속되고 상대적으로 활성산소가 증가하면서 빈혈이나 어지럼 증세가 나타나는 것입니다. 다섯 번째, 따라서 철분제니 영양제니 먹어도 별 호흡이 없게 됩니다. 빈혈치는 체내 염증을 빼내면 자연스럽게 사라진 것이 빈혈인데 후반기에 살펴보겠습니다. 두 번째, 어지럼증과 멀미의 또 하나의 원인은 뭐냐? 바로 청압이 높은 거죠. 고호가 청압이 높아서 기가 얼마나 힘이 겨웠으면 자기 길을 자르겠습니다. 물론 자른 후에 나쁜 어혈, 나쁜 염증이 많이 빠져서 기는 편해졌을지 모르는데 상당히 위험한 일이죠. 자, 첫 번째 어지럼증의 또 하나의 원인은 기의 청압이 높아 평형 감각을 유지하는 이석, 평형 도리 제 위치를 이탈해서 몸 전체의 균형 감각을 잃어버리면서 어지럼증이 나타납니다. 하늘이 빙빙 돌죠. 네, 어제로 지금 혼이 나고 있는 이미지입니다. 두 번째, 이 역시 심정의 피가 머리로 솟구친 사람으로 어릴 적 청강 경기를 했다. 귀에 물이 들어갔다. 기병을 앓았다. 이런 사람은 기의 전쟁기간의 압력이 나이가 들수록 높아집니다. 세 번째, 내압이 높은 사람은 인체의 저체온 부위가 많아 혈류가 막힌 만큼 다른 조직의 부위의 압력을 높게 만들므로 사람마다 그 생각나는 질병의 부위가 각기 다르게 나타납니다. 네 번째는 심장의 압력으로 내압이 높으면 머리에 높으면 지체장이나 간질 현상이 나타나고 귀에 높으면 청압, 이명, 이석증이 나타나고 눈의 안압이 높으면 시력이 나빠지거나 충혈이 생기고 
네, 코의 비강이 높, 비강의 압력이 높으면 비염, 뭐 충용증이 생기고, 입에 혈류가 문제가 생기면 구내염, 치아가 부실하고, 목에 혈류가 내리면 갑상선 등 사람은 자신의 가장 취약한 혈액순환 장애 부위에 우선 질병이 나타나게 됩니다. 다섯 번째, 또 뇌압이 높아진 상태에서 갑자기 음식을 급히 먹거나 과식, 폭식을 하게 되면 위장이 움직이지 않게 되죠. 그러면 오장육부의 기혈이 막혀 구토를 하거나 멀밀를 하거나 수족의 혈류가 느리고 속이 불편하여 빈혈 정세를 더 악화시키기도 합니다. 또 장시간 앉아 있다가 일어났을 때 순간적으로 다리로 가지 못한 속꽃인 머리의 피가 다시 팔 다리로 내려오면서 일시적으로 어지러운 기립성 저혈압이 오기도 하는 것입니다. 세 번째, 신체와 얼굴에 나타나는 빈혈의 전조 정세를 한번 살펴보겠습니다. 첫째, 높은 뇌의 압력은 얼굴 안색이 좋지 않습니다. 빈혈이 있거나 어지염증이 있으면 우선 얼굴이, 얼굴이 창백해지고 새하얗게 변하기도 하죠. 두 번째는 급체나 위경령일 때는 식은 땀이 줄줄 흐르고 얼굴 색이 하얗고 심하면 푸르기까지 하죠. 그래서 얼굴 안색이 이렇게 안색이 이렇게 홍조를 띄어야 되죠. 청색빛이 나면 안 된다는 이야기입니다. 자, 세 번째, 강한 기능이 이상 있는 경우에는 오히려 얼굴 색이 더 검붉거나 검게 변합니다. 네 번째, 그림과 같이 혀나 입술이 청색빛을 띠기도 하고 하는데 높은 혈관의 압력이 어디에 더 집중되느냐에 따라서 그 비정상적인 색조의 위치가 달라집니다. 혀에 올 수도 있고 이마에 올 수도 있고 얼굴에 올 수도 있다는 이야기입니다. 그래서 혀나 얼굴, 입술이 이렇게 청색을 띠면 내압이 아주 높은 것이죠. 다섯 번째, 빈혈이 심해지거나 뇌의 압력이 더 높아지면 팔과 다리의 저체온 부위가 점점 더 심장 쪽으로 차가워지기도 합니다. 그 차가워진 부위가 무릎이나 허벅지, 팔꿈치보다 더 냉정 위치의 범위가 머리 쪽으로 올라가면 자칫 생맥의 위협까지 가게 됩니다. 이때가 되면 대뇌가 제정신이 아니고 혼성 상태에 이를 수도 있습니다. 여섯 번째. 흔히 사람이 죽어갈 때는 손끝이나 발끝부터 점점 차가워져 염증이 차여서 점점 산내해져서 그 염증의 부위가 심장적으로 확산되면서 발뚝 위로 허벅지 위로 차가워지면 목숨을 잃게 됩니다. 이때는 신속히 헬류선 따기를 하여 수족을 따스하게 만들어주는 주는 것이 중요합니다. 네 번째 또 하나의 원인이죠. 귀에 나타나는 어지염증의 신호들 귀가 있죠 귀, 이 귀는 가장 우리 인체의 조직 중에 가장 움직임이 적은 부위예요 요 안쪽에는 요 이석 이석이 제 위치를 이탈하는 현상이에요 첫째 귀에 나타나는 이명에서 청각장애 등은 귀의 청각 안정이 높아서 혈류가 정체되어 생겨난 질병들입니다 두 번째 귀의 귀는 대체적으로 조직의 기관 중에서 가장 움직임이 적은 기관이어서 치료 기간 또한 긴 시간을 두고 치료해야 됩니다. 세 번째, 어지럼증이 오랫동안 지속되고 구토가 수반되는 이석증은 평형 능력에 관계 있는 귀 안쪽의 세번 세반 고리관에 있는 이석이라는 돌이 제자리를 이탈하여 혹은 파손되어 평형 감각이 실종되어 생기는 증상으로. 뚜렷한 병명 없이 어지럼적으로 매우 긴 시간 고생하는 경우가 많습니다. 네 번째, 이런 사람은 누워서 천정을 보면 한쪽 방향으로 빙빙빙 천장이 돌기도 하고 이런 경우는 고개를 상하좌우에 흔듭니다. 흔들어 주기를 반복하다 보면 이 이석 돌이 제자리를 찾게 되면 어? 언제 그러냐 듯이 정세가 사라지는 것이 바로 이석정이에요. 다섯 번째, 
지압으로 코피, 빈혈, 어지럼증, 멀미를 다스리는 방법을 살펴보겠습니다. 자, 여기가 바로 제2의 심장이라 하죠. 있는 부위가 바로 성산혈이에요. 코피혈이라고 제가 이야기했습니다. 이 코피를 흘리거나 심한 멀미를 할 경우에는 코피혈, 즉 성산 이 자리를, 이 자리를 발바닥으로 세차게 3, 4차례 차주고 나면은 차, 쳐주고 나면 커피가 먹고 멀미도 쉽게 가라앉습니다. 한번 시도해 보세요. 두 번째, 이 빈혈은 커피혈 자리를 자주 지압하도 좋으나 근원적인 치료를 위해서는 적혈구 수치를 높이고 면역 기능을 살려내는 혈류 손따기를 치, 따기로 치료하는 것이 가장 좋습니다. 뭐 수중영증 3차 따기를 하거나 기본 손따기를 3에서 4차례 해주면 코피나 빈혈 증세도 서서히 사라집니다. 장단지 치위가 힘이 들 경우에는 손목과 발목의 거의 중간 지점을 쪼개서 엄지손가락을 통해서 이렇게 세게 눌러서 심장적으로 지압해줘도 효험이 있습니다. 검문혈이라고 하죠. 이 자리가. 세 번째, 귀에 청압이 높아 생기는 이석증으로 인한 어지럼증은 기본 혈류 손따기를 하고 코피혈 지압점을 자주 지압하면서 이명 어적혈 뺄점표를 참고하여 어적혈을 빼주면 이동된 이석이 서서히 제자리를 찾게 됩니다. 물론 좀긴 시간 치료를 해야 되겠죠. 네 번째, 비혈이나 어지염증이 있는 사람은 특히 차가운 새벽녘에 밖에 나가면 절대 안 됩니다. 혹은 냉방이 잘된 차가운 공간에 가면 비혈이나 어지염 증세가 심해짐으로 상가해야 됩니다. 흔히 우리가 여름철날 아주 차가운 아이스크림을 먹으면 머리가 빠개지고 찡한 것과 같은 이치임으로 갑작스러운 차가운 온도 변화에 유의해야 됩니다. 다섯 번째, 빈혈, 어지럼증, 메멀리 힐류 손따기입니다. 자, 어지럼서 지금 보통이 심하죠. 이게 딸증입니다. 자, 첫 번째, 양손 모두 따주기를 하세요. 먼저 기본 손따기를 먼저 합니다. 다사, 나사, 라사 그리고 가와 마를 따줍니다. 자, 좀 기다렸다. 추가로 손바닥 쪽에 라12 그 다음 B 플러스 10그 다음 머리 쪽으로 다를 한번 따 주고 난 이후에 어? 허염했는지 딴 손의 반대편 발목을 한번 회전시켜 보고 돌려 보고 편한지 한번 해 보세요 발목이 되게 편할 거예요 그리고 비어구배호 코로 숨을 대신 입어 길게 심호를 해 보세요 숨의 깊이가 이 밑까지 들어가는 느낌이 드는지 확인한 다음 이제 나머지 따지 않는 반대편 손을 따 줍니다 세 번째, 다 다스려 주신 후 머리가 좀 가벼운지 눈이 시원한지 내가 그동안 실종된 오감을 한번 살려보세요. 에, 이 따기를 일주일 간격, 일주일 지나고 또 한번 따주고 또 일주일 지나고 세번 정도, 즉 3, 7일, 21일간 다스려 주시면 머리도 가볍고 발가짐도 편하고 이때부터 이제 적혈구 수치가 높아지고 면역 기능이 점점 높아지고 폐활량도 확대, 커지고 많아집니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 추운 겨울 동상에 걸려서 발이 괴사되고 부풀어 올라있죠. 자, 구독, 알림을 눌러놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병, 내가 고친다. 다음, 예순 여덟 번째 이야기는 동상, 동상의 원인과 예방, 그리고 치료법까지 소개하겠습니다. 제가 어릴 적에 이 초등학교 5학년 때부터 거의 고등학교, 거의 한 10년간 해마다 동상 걸려서 혼이 난 적이 있습니다. 동상의 원인은 혈액순환 장애가 있는 부위에 피가 얼어서 부피가 팽창하면서 모세혈관을 터뜨렸기 때문입니다. 터지고 나면 
죄과 혈장 염증이 막 나와서 붓고 심하면 괴사까지 하죠. 자, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요. 감사합니다.